கிரியேட்டர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் பிளஸ் நான் உங்கள் பிரபு நம்ம சேனல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எட்டு வீடியோ வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம் இதனால் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை பத்து டிஃப்ரெண்டான லைஃப் ஆக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நான் எனக்கு மேக் பண்ணுறதுக்கு மூணு நாளைக்கு மேலே ஆச்சு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து லைஃப் ஆக்ஸ் அப்படிங்கிறனால நிறைய பொருட்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ இந்த வீடியோக்கு நிறைய எஃபோர்ட் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஒருத்தருக்காவது ஷேர் பண்ணி விடுங்க வாங்க வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் ஆக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்டிக் வச்சு யூஸ்ஃபுல்லான டூல் வந்து பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நாலு ஐஸ்டிக் வந்து தேவை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஐஸ்டிக்கை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஐஸ்டிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார்னர்லையும் ஹோல் போடணும் இன்னொரு ஐஸ்டிக்கில் ஒரே ஒரு கார்னரில் மட்டும் ஹோல் போட்டுக்கோங்க மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய ஐஸ்டிக்கை வச்சு ஸ்கேலை வச்சு ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்காக மார்க் பண்ணி கிராஸில் வந்து இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வந்து போட்டுக்கணும் மார்க் போட்டால் அந்த ஐஸ்டிக்கை வந்து இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஹோல் போட்டால் ஐஸ்டிக் வந்து வச்சுருப்போம் நம்ம கட் பண்ண அந்த சின்ன சின்ன பீஸையும் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப்பில் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணி கட் பண்ண எல்லா பீஸையும் வந்து ஒட்டிக்கோங்க ஒட்டினதுக்கப்புறம் இதோட டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹோல் போட்டால் ஐஸ்டிக்கை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த ரெண்டு ஐஸ்டிக்கையும் சேர்த்து ஒரு கார்னரில் சின்ன ரப்பர் மூலியமாக நாட் வந்து போட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக டாப்பில் ஒரு ஐஸ்டிக் இருக்கும் அதில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரப்பரை வந்து நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ் ஐஸ்டிக்கில் ஒரு சின்ன ஐஸ்டிக் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கணும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ஐஸ்டிக் எடுத்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரப்பரை எடுத்து அந்த வெளியே நீட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய பீஸில் மாட்டினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளிப் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ரப்பர் பேண்டில் செஞ்சுருக்கோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டாக ரெண்டு ஐஸ்டிக்கையும் பிரிக்க முடியாது செஞ்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டு பீஸில் அந்த ரப்பர் ஓப்பன் பண்ணுற பீஸை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே அடிக்கடி சார்ஜ் போடுவீங்களோ கேபிள்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூல்ஸ் வைக்கிற பீஸ் இது உங்களுக்கு நீங்கள் அதிகமாக டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடிக்கடி சார்ஜ் போடக்கூடிய கேபிள் யூஎஸ்பி டேட்டா கேபிள் இந்த மாதிரி எத்தனை கேபிள் வேணாலும் இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ரப்பரை எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா நீட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய பீஸில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கேபிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழாமல் அப்படியே நிற்கும் நீங்கள் வேணுனாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கேபிள்ஸை கீழே விட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே இடத்துல வந்து செட்டில் ஆகிடும் டூல்ஸ் வைக்கிற அந்த ஐஸ்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பர்மனண்ட்டாக இருக்கனால உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேனா அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஸ்க்ரூ டிரைவர் சிசர் இந்த மாதிரி தேவையான டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுல ஈஸியா நீங்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஐஒய் ட்ரைபேட் வந்து பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஆஃப் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க இது நார்மலாக நீங்கள் ட்ரைபேட் மாதிரி நிற்க வச்சிங்கன்னா வெயிட் இல்லாதனால கீழே விழுந்துடும் இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக அந்த பாட்டில்குள்ளே மண் வந்து கொட்டிக்கோங்க இப்போ இதை நீங்கள் டேபிள் மேலே நிற்க வச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல பெரிய சிரஞ்சாக ஒன்று வாங்கிக்கோங்க இந்த சிரஞ்சோட டாப்பில் இருக்கக்கூடிய நீடில் போடக்கூடிய அந்த இடத்த கட் பண்ணி எடுத்துடணும் அதே மாதிரி அந்த சிரஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பிஸ்டனை வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த சிரஞ்சோட பேஸ் அதாவது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த அந்த நீடில் பாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ஆக்கணும் இதனால் சாண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி நான் தீத்திக்கிறேன் இந்த சிரஞ்சை நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய பாட்டிலோட டாப்பில் க்ளூகன் மூலியமாக ஒட்டிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த சிரஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிஸ்டன் வெளியே வரப்போ ஏர் வேணும் அதனால் சிரஞ்சோட பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் வந்து ஹோல் போட்டுக்கிறோம் மொபைலில் நம்ம ட்ரைபாலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மொபைலோட கிளிப் வந்து தேவை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் ஹெட் இது இல்லாமலும் பண்ணலாம் பட் பால் ஹெட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் வேணால் மொபைலை திருப்பிக்க முடியும் ஒரு சின்ன மூடி எடுத்துக்கோங்க அதில் க்ளூ கன் போட்டுட்டு பால் ஹெட்டை வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த பால் ஹெட்டோட டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைலோட கிளிப் இன்சர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கோங்க இப
ரெண்டா டிவைட் பண்ணி ரெண்டு பக்கம் வச்சிருக்கோம் நம்ம டிரா பண்ண அந்த லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா கார்ட்போர்ட்ல பிளேடால லைட்டா கீறி விட்டுக்கோங்க சோ இது மூலியமா அந்த கார்ட்போர்டா நீங்க ஈஸியா பெண்ட் பண்ண முடியும் இது எப்படி பெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பா ஷேப்ல இருக்க மாதிரி பெண்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு பா ஷேப்ல நிக்கல அப்படின்னா கம்மு கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இத வந்து நீங்க எங்க டாப் வியூல ஷூட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலா வந்து ஒட்டிக்கணும் அதாவது நம்ம மொபைல லேண்ட்ஸ்கேப் மோட்ல உள்ள வைக்கிற மாதிரி நீங்க ஒட்டிக்கோங்க ஒட்டிட்டு நம்ம மொபைல்ல ஜஸ்ட் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு கரெக்டா உங்க மொபைல்ல உள்ள இன்சர்ட் பண்றப்ப வெளியே அந்த கேமரா மட்டும் தெரியற மாதிரி வச்சுட்டா போதும் சோ இதுக்கப்புறம் நீங்க டாப் வியூல என்ன விஷயங்கள் ஷூட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ ஈஸியா வீடியோவா ரெக்கார்ட் ஆயிடும் மெயினா பாத்தீங்கன்னா டிராயிங் ஆர்டிஸ்ட் கிராஃப்ட் ஒர்க் சமையல் சேனல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த டாப் வியூ கேமரா வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே நம்ம நாலாவதாக பார்க்கக்கூடிய லைஃப் ஹேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக எலக்ட்ரிஷன் இல்லை பவரே இல்லாத டைமில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டார்க்கான சுச்சுவேஷனில் ஸ்க்ரூ டிரைவர் இல்லை ஏதாவது ஒரு நட் அண்ட் போல்டெல்லாம் டைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு நியோ டைனமியம் மேக்னட் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு எல்இடி லைட் ஒயிட் கலர் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு ஃபிளாட்டா இருக்கக்கூடிய பட்டன் செல் வந்து தேவை இந்த பட்டன் செல்ல லைட் இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எரியும் மேலையும் கீழையும் கிரிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல ஒரு மேக்னட் கீழே ஒரு மேக்னட் வந்து பிக்ஸ் பண்றோம் இந்த செட்டப் அப்படியே தூக்கி ஸ்க்ரூ டிரைவர்ல வச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரூ டிரைவர் மெட்டல் அப்படிங்கறனால ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஹோல்ட் ஆகிக்கும் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லைட்ஸ் இல்லாம அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர்லயே லைட் இருக்கனால யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாம நீங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரா லைட்ஸும் யூஸ் பண்ணாம டார்க்கான சுச்சுவேஷன்ல ஈஸியா நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இது டார்க் டைம்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க இது மேக்னட் அப்படிங்கறனால ஈஸியா இதை நீங்க ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் தேவையோ நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம அஞ்சாவதாக பார்க்கக்கூடிய லைஃப் ஹேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ ஃபேனை வச்சு யூஸ்ஃபுல்லான டூல் வந்து பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிபியூ ஃபேன் வந்து டுவெல் வோல்ட் அப்படிங்கிறனால டுவெல் வோல்ட் கனெக்டரை வந்து ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டுவெல் வோல்ட் கனெக்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ ஃபேன்லேயே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் சிபியூ ஃபேனில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் மைனஸை அந்த கனெக்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் மைனஸோட வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கார்ட்போர்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் தேவை இது எவ்வளோ டைமென்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த சிபியூ ஃபேன் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப சைடில் இடிக்காத அளவுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நமக்கு சாண்ட் பேப்பர் தேவை அந்த சாண்ட் பேப்பரோட சைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்ட்போர்ட் சைஸ்லே ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய சாண்ட் பேப்பரில் நீங்கள் கம்ம தடவி கார்ட்போர்டோட டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் கரெக்டாக அந்த சிபியோட டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிஸ்க் ஷேப்பில் ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடத்துல க்ளூ கன் தடவி நம்ம பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கார்ட்போர்ட் செட்டை இது மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டுவெல் வோல்ட் டூ ஆம்பையரில் இருக்கக்கூடிய பவர் அடாப்டர் வந்து தேவை இந்த அடாப்டரை பவரோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பின்னு இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய டிஸ்க் ஷேப் வந்து நமக்கு சுத்திட்டே இருக்கும் இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே சாண்ட் பேப்பர் இருக்கனால நீங்க கையில ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் வந்து தீத்தணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க சாண்ட் பேப்பர் மூலியமா அது எதுவுமே தேவையில்ல எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஐ ஸ்டிக் இருக்க அந்த ஐ ஸ்டிக்கோட எஜ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிசுறு பிசுரா இருக்க இதை ரன் பண்றப்ப அந்த ஐ ஸ்டிக் அது மேல வச்சோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ரெஷரும் கொடுக்காம அந்த ஐ ஸ்டிக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத் ஆகிடும் சோ இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன நைஃப் கார்ட்போர்டு இது எல்லாத்தையும் ஸ்மூத் பண்ணும் அப்படின்னா சாண்ட் பேப்பர்ல நீங்க கையில எஃபர்ட் போடாம இந்த சிபியூ ஃபேன் மூலியமா ஈஸியா நீங்க தேய்ச்சிக்க முடியும் ஓகே நம்ம ஆறாவதா பார்க்கக்கூடிய லைஃப் ஹேக்க நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மெத்தடில் நீங்கள் வீடியோ ஸ்டாண்ட் வந்து பண்ண முடியும் இதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் இதுக்கு ஒரு சின்ன கார்ட்போர்ட் பீஸ் வந்து லென்த்தாக வந்து எடுத்துக்கோங்க அதாவது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் அந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பை ரெண்டாக வந்து நடுவில் மார்க் பண்ணிக்கிறீங்க மார்க் பண்ண இடத்த லைட்டாக கீறி விட்டு அதை ரெண்டாக வந்து மடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இந்த ஷேப்பில் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அந்த ட்ரா பண்ண பாட்டை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஷேப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கீழே வச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டு மாதிரி நிற்கும் இதை நீங்க ஏதாவது ஒரு பிளாட்டான சர்பேஸ்ல வச்சு உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸ் நீங்க பிளே பண்ணி இது மேல வச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு
இதில் நாலாவது மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீணா போன கிரெடிட் டெபிட் கார்டு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஷாப்பிங் மால் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரெடிட் கார்டு சைஸில் ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க அந்த கார்ட்லேயும் உங்களால் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கார்டை எடுத்துக்கோங்க கார்டில் ஒரு ஒன்றரை சென்டிமீட்டரில் ஒரு மார்க் பண்ணுங்கள் மீதி இருக்கக்கூடிய சைஸை கரெக்டாக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ண இடத்த வெர்டிக்கலில் ரெண்டு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் லைட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மார்க் பண்ண அடிப்பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா லைட்டர் லைட்டாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹீட் மூலிமா அந்த கார்டு வந்து பெண்ட் ஆகும் இது ஒரு டேபிளோட கார்னரில் வச்சு கரெக்டாக இந்த மாதிரி ரெண்டாக பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி மார்க் பண்ண அந்த சின்ன பார்ட்டுக்கு மேல் பக்கமாக லைட்டர் யூஸ் பண்ணி அதையும் டேபிளில் வச்சு கீழ் பக்கமாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இதை நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சேர் மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் டேபிளில் வச்சுட்டு உங்கள் மொபைலில் வீடியோஸ் ப்ளே பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா இதுவும் உங்களுக்கு வீடியோ ஸ்டாண்டாக பயன்படும் அடுத்ததா ஒரு வித்தியாசமான ஆர்ஜிபி லைட் வந்து செய்ய போறோம் இதுக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் கேன் கேப்போ இல்ல பிளாஸ்டிக்ல ஏதாவது ஒரு கேப் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மல்டி கலர் லைட் அதாவது ஆர்ஜிபி லைட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததா இந்த லைட்டை கனெக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் தேவை அந்த கேபிள் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எந்த பின்னா இருந்தாலும் கட் பண்ணிட்டு பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஒயர் மட்டும் வச்சுக்கிறோம் இந்த கேபிள்ல இருக்கக்கூடிய பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஒயரை நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த மல்டி கலர் ஆர்ஜிபி லைட்ல சால்ரிங் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கப்ல சென்ட்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆணிய வச்சு ஹோல் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஹோல் குள்ள நம்ம வச்சிருக்க கூடிய மல்டி கலர் எல்இடி லைட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம் சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா திக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு பலூன் வந்து வாங்கிக்கோங்க இந்த பலூன்ல ஒரு சின்னதா அதாவது கொஞ்சோண்டு வந்து தண்ணி பிடிச்சிக்கிறோம் பிடிச்சிட்டு அதை நாட் போட்டுக்கோங்க இந்த பலூன் மேல நம்ம க்ளூ கன் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பலூன்ல இருந்து அந்த க்ளூ கன்னை பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்காக பலூன் மேல ஆயில் தடவிக்கோங்க அப்பதான் இது மேல நீங்க அப்ளை பண்ணக்கூடிய க்ளூ கன்னை வந்து நீங்க பிரிச்சு எடுக்க முடியும் இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தேவையான ஷேப் வந்து எல்லாமே கனெக்டடா இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா வந்து நான் டிரா பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி இந்த பலூன் ஃபுல்லாமே நம்ம பண்றோம் இந்த பலூன் ஃபுல்லா க்ளூ கன் மூலியமா டிஃப்ரெண்டான ஷேப் வந்து டிரா பண்ணிருக்கேன் ஒவ்வொரு ஷேப்பும் மற்ற ஷேப்போட கனெக்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க டிரா பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் அந்த பலூனை வந்து உடைச்சிடலாம் உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா தனியும் வெளியே எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க டிரா பண்ண க்ளூ கன் ஷேப்ல எங்கேயாவது பலூன் ஒட்டி இருந்தது அப்படின்னா அதை ஈஸியா வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் இதுல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் பலூனையும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம க்ளூ கன் ஷேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலூன் மாதிரியே கிடைச்சிருக்கும் இதை வந்து நம்ம செஞ்சு வச்ச அந்த ஆர்ஜிபி லைட்டை உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பவர் அடாப்டரோ இல்ல பவர் பேங்க்லயும் நீங்க கனெக்ட் பண்ண பாரு <laughs> எட்டாவதா பார்க்கக்கூடிய லைஃப் ஆக் பாக்கெட்ல இயர்போன் வச்சு வெளியே எடுக்கிறப்ப சிக் ஆகாம இருக்க ஒரு டூல் பண்ண போறோம் இதுக்கு நமக்கு நாலு கார்ட்போர்ட் பீஸ் வந்து தேவை ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு சென்டிமீட்டர் இன்னும் ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு சென்டிமீட்டர் பெரிய கார்ட்போர்ட் பீஸ் எல்லாம் நீங்க க்ளூ கன் தடவி சின்ன கார்ட்போர்ட் பீஸ் அது மேல வந்து ஒட்டிடுறோம் இன்னொரு பெரிய கார்ட்போர்ட் பீஸ்ல சென்டரா வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்பஸ்ல கரெக்டா மூணு சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணிட்டேன் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹெட்போன்ஸ் வைக்கக்கூடிய இடம் வந்து மார்க் பண்றோம் ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் இந்த மாதிரி ஷேப்ல வந்து டிரா பண்ணிக்கோங்க நம்ம வரைஞ்ச அந்த ஷேப்பை வந்து பிளேடு மூலியமா கட் பண்ணி எடுத்துறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு கார்ட்போர்ட் பீஸ்ல ஆல்ரெடி சின்ன பீஸ் வந்து ஒட்டிருப்பீங்க இந்த இடத்துல த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஆடியோ ஜாக் வைக்கக்கூடிய இடம் ஸோ இந்த இடத்தையும் நீங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க சின்னதா நம்ம கிட்ட இன்னொரு மூணு சென்டிமீட்டர்ல இருக்க கார்ட்போர்ட் இருக்கும் அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஹோல் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்ட்போர்ட் மேல வந்து ஒட்டிக்கிறோம் இந்த ரெண்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டரா வந்து க்ளூ கன் தடவி நல்லா ஒட்டிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கார்ட்போர்ட் எஜ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளக்ஸ் குயிக் வந்து தடவிக்கிறேன் ஒரு <laughs> சின்ன <laughs> <laughs> <laugh
மெயினாக நீங்கள் டிசைனிங் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க இல்லை சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரி டிசைனிங் சம்மந்தமாக எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் இந்த லைஃப் ஆக்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் மெயினாக நான் நிறைய டிராயிங்ஸ் வந்து பண்ணுவேன் ஷேடிங்காக நிறைய பென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு நான் ஷார்ப்னர் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த இடம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பென்சில் டஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும் இதுக்காக நான் ஒரு சின்ன லைஃப் ஆக் வந்து பண்ணேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் டப்பா ஜஸ்ட் பத்து ரூபா தான் வரும் இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸோட மூடியை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த மூடியோட சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உள்பக்கமா பிளக்ஸ் குயிக்கு மூலியமா ஷார்ப்னரை சென்டரா வந்து ஒட்டிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸோட பேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரா வந்து ஹோல் போட்டுக்கிறோம் அந்த ஹோல் வந்து பெருசா இருக்கணும் அதாவது நம்ம பென்சில் உள்ள இன்சர்ட் பண்ற அளவுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிசர் மூலியமா அந்த ஹோலை வந்து நல்லா பெருசு பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதனால பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் வந்து உள்ள ஈஸியாக போயிட்டு வரும் இதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக் மூடியை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை பென்சில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஷார்ப் பண்ணுறப்ப அந்த பென்சிலோட டஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே கலெக்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அந்த டைமில் நீங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையும் கொட்டிடலாம் எனக்கு பர்சனலாக இந்த லைஃப் ஆக்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஒர்க் ஆச்சு அதனால தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நம்ம பத்தாவதாக பார்க்கக்கூடிய லைஃப் ஆக் நிறைய பேர் மொபைலில் காம்பஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இதை ரியல் லைஃப்பில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியோ டைனமியம் மேக்னட் டிஸ்கு ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட் வந்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது கார்ட்போர்டோட சின்ன பீஸ் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கணும் இது எவ்வளோ சைஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் நியோ டைனமியம் மேக்னட்டோட டபுள் சைஸில் இருக்க மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் பீஸ் வேணும் அடுத்ததாக இது எல்லாத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன தெர்மாக்கோல் பீஸ் ஸ்கொயர் டைப்பில் வந்து தேவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கார்ட்போர்டில் கம்மை தடவி தெர்மாக்கோல் மேலே வந்து ஒட்டிக்கிறோம் இதோட டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியோ டைனமியம் மேக்னட் கரெக்டா சென்ட்ரா வெர்டிக்கலா நிக்கிற மாதிரி வந்து ஒட்டிக்கோங்க கண்டிப்பா வெர்டிக்கலா நிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிளேட்ல வாட்டர் வந்து பிடிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னாலும் கரெக்டான டைரக்ஷன்ல நாலு டைரக்ஷன் வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பிடிச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணியில இந்த டூல போட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மேக்னட்டை நீங்க எந்த டைரக்ஷன்ல போட்டாலும் சரி கரெக்டா நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் வந்து காட்டும் ஸோ நீங்க எந்த டைரக்ஷன்ல சுத்தி விட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே இடத்துக்கு வந்து நின்னுக்கும் இது கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொபைலோட காம்பஸும் நான் வச்சு பார்த்தேன் எந்த டைரக்ஷன்ல அந்த மேக்னட்டை திருப்பி விட்டாலும் சரி கரெக்டா நமக்கு நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் டைரக்ஷனுக்கு திரும்பிக்குது ஃபைனலாக வீடியோவோட எண்டு கொண்டோம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண இந்த பத்து லைஃப் ஆக்ஸ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்களை வச்சு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து விஷயங்கள் பார்த்துருந்தோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல் பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் தான் காரணம் என்னோட நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் மேக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வரும் அப்டேட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் ப்ளஸ் நான் உங்கள் பிரபு